das ist jetzt eine Mischung, eine Mischung aus deutschen und türkischer Kultur. Auf jeden Fall ist es auch sehr gesund, auch ne? Ist es sehr gesund? Aber wie? Wirklich? <lacht> das ist sehr, sehr, nein, nein, wirklich. The new street food craze hit Berlin over two years ago. Markets and food trucks started taking over the city, driven by Berliner's desire for tasty and authentic food. While there's definitely a huge new community of street food vendors, there are many spots around town that have been around for what feels like forever. The dishes they serve might not be the trendiest, but they definitely play a very distinct and important role in the culinary landscape of the city. The so-called Thai Park is an original street food market established 25 years ago by a community of Thai ladies. Many of these Thai women came to Berlin through marriage agencies in the 70s and 80s. Through word of mouth, the community gathered every weekend to celebrate their rich and very tasty street food heritage. Welcome to the most authentic Asian street food market outside of Thailand. A very small group of Thai people who've migrated to Berlin managed to meet in this park every single weekend and with them they bring delicious, authentic Thai street food. Let's stop by the soup stand first. How do they manage to like sit cross-legged on the floor with their little kitchens around them and sit like that the whole day preparing the food? Hi. Ich hätte gerne eine Nudelsuppe mit Schweinefleisch. Oh, the rain's coming. Darf ich auch hier mitsitzen? Ja, ja, ja. Wie ist es entstanden? Warum sind hier so viele ähm, thailändische Leute? Zum Anfang. Alles hier die Frau verheiratet, die Kinder. Und dann trifft man sich hier. Mhm. Jeder bringt Essen mit. Weil die eine hat keinen Garten, hat keine alle Hochhäuser. Aber hier jeder für, für jeder. Ja. Ja. ja, immer mehr, 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 mehr und dann geht Und jetzt ist es sehr, ja. sehr bekannt, überall. Man kriegt sehr authentisches thailändisches Essen. Ja. We're really lucky in Berlin to have something like this here. It's just so authentic and kind of takes you away from normal Berlin sausage city life. Was ist dein Lieblings Berlin Gericht? Eisbein mit Sauerkraut. Okay, good. Ich kenne mal zu meiner Freundin. We're going to meet her friend that she's been working with since 1984. Was ist dein Gericht? Was verkaufst du hier? Nichts verkauft. Umsonst. Umsonst. Was schenkst du hier? Umtauschen. Ja. Was tauschst du hier um? Ja, wir haben Eiskaffee, Eis, Brunnentee, Matcha-Tee und Oka Ready Finger. Was? Blumen. Wow. Ah, Hibiskus. Ja. Wenn du trinken, dann toll. This is Oka Ready Finger. Wow. Probieren mal. This is uh, mit uh, Honig. Nur Honig. Mm. This is for hands, for body. Wow. Yeah, it tastes warmy. And like a mom is trying to get me well again. Mm. This yeah. is medicine. This is medicine? Yeah, this is medicine. Okay, then I drink this out. Yeah. That's I'm going to and gesund. <laughs> Between Kreuzberg and Neukölln is the infamous Kreuzkern, one of the hippest and most rapidly changing areas in Berlin. The best way to start exploring this part of the hood is to head to Hermannplatz, where you can expect a very diverse crowd of people and some very original street food shops. We're heading over to go and get a very traditional Berlin piece of street food now, which is a Kartoffelpuffer. It's mashed, grated potatoes, fried in tons of fat. This is a very traditional Berliner Gericht. 
uralt schon. Ganz traditionell ist es mit, natürlich mit Apfelmus. Apfel mit Apfelmus, it's like Apple Sauce. Apple Sauce, ja. Apple Sauce, ja. Like ja. Apple Jam. Ja. Yes. Okay. Und äh, man kann es mit Zucker essen, man kann es auch äh, salzig essen, deftig so essen. So salty and, and sweet ja. together. Ja. Und äh, wir haben auch selbstgemachten Kräuterquark. Can you show me how to make one? Hier ist die Kartoffelmasse. Okay. Das wird jeden Morgen frisch hergestellt, frisch wow. gerieben. Inside ist äh, Potato, also Kartoffeln, Zwiebeln. Okay. Ein bisschen Mehl. Okay. Ein bisschen Ei und, und äh, Salz. Nichts anderes. Wir sind der einzige Laden hier in Berlin, der das macht hier. Kommt hier drauf. Okay. Schön rund streichen. So. Dauert, so. Ungefähr, dauert ungefähr fünf Minuten pro Seite. I wanna do one. Can I make okay. one? Yes. Okay. Should I push it together? Yes. It's okay. It's okay. It's okay. First time, it's not bad. First time is okay. Yes. <laughs> Could I maybe get a job doing this? Yes. Yes. Yeah. Mm. This is the apple sauce. It looks really good. One. And this is like apple, just mashed yes. apples. Yes. All right. I'm really looking forward to getting stuck into this. Hot. <laughs> cool hot. That's so good. Yes. Thank you. Mm, that's so good. You don't feel the consistency of the potato so much. And the onion comes through a little bit, which is fun with the apple. It's super crispy, but soft on the inside. Yeah. Wow. Yeah. It's really delicious. One of the great things about living in Berlin, if you are a food lover, is we have a really huge Turkish community. So you can really find an array of delicious Turkish food in the city. You know, Germany, of course, is a big celebrator of the potato. And the Turkish community also have one of their favorite potato dishes. So we're going to take one of those and we're going to try a few other things and get to know Turkish food a little bit more. Hi. Hi. Oh, May I have a, a kumpia, please? Gerne, bitte sehr. Sind Sie richtig hier? <laughs> what makes the perfect kumpia? Einfach von den Kartoffeln. Also, bitte von dem Ofen, also wird gebra äh, gebraten, gekocht. Uh -huh. Ich habe hier erstmal hier Butter und äh, Gouda-Käse reingemacht. Okay. Ne? Das möchten wir auf jeden Fall haben. Bisschen Salz. Ja. Der Butter muss richtig also äh, gerührt Schmelzen. werden. Ne? And then I can choose whatever topping to put on top of it. Okay. Machen wir hier Couscous. Das ist aber türkische Spezialität, ne? Ja? Ja, ja. I take it with the Turkish Couscous. Mm -hmm. Yes. And some Oliven. Noch ein bisschen Couscous. Okay. Da muss ein bisschen Salz werden, ne? <laughs> ich glaube, das reicht, oder? Ja, okay. <laughs> All right, let's eat. Das ist nach richtigen Butter und schmeckt nach sehr schön. Mm. Mashing up the potato with melted cheese and butter, it's nothing crazy, but it's damn tasty. So this is kind of Turkish tortellini, hand filled with minced meat, topped off with very thick, fatty yogurt, melted butter, that is fried with chili flakes and a bit of um, concentrated tomato. Let's taste what this is. Mm -hmm. Super tasty. These are eggs mixed with a beef garlic sausage. And the sausage is so garlicky, which infuses the rest of the egg. Super yummy. This is like a great place to come for hangover breakfast in Berlin. Berlin has the largest Turkish community living outside of Turkey. Their food cultures had a huge impact on the dynamics of the city. The alfresco dining culture which gives Berlin that lively feeling in the summer was brought to the city by the Turks and a national Turkish dish, the Donna, was actually created here in the early 70s.
Another amazing kebab on the go that Berliners are crazy for is the kofta sandwich. We're going to head over to Gelgor now, which is the best place in Berlin to get a really good kofta sandwich. Little minced meat kebabs, grilled, put into a beautiful fresh bread roll, filled with lots of fresh herbs and great sauces. Also, es gibt noch natürlich ein paar andere Köfteladen in Berlin, aber das hier ist der beste von allen. Is it the best? Genau. Es gibt nirgendwo solche frische, frisches Essen. It would be really great if you can tell us yeah. what makes a perfect kofta yeah. sandwich. Ich mach schnell für ihn eins. Wollen Sie ein spezielles oder ein normales? Spezial. Okay, das ist dann größer mit mehr Vitamine, mehr Fleisch, mehr Salat. <lacht> <lacht> Wir haben hier Biersoßen, Schaf, Kräuter, Knoblauch, Tzatziki. Tzatziki ist eine Joghurtsoße mit Gurke. Alles machen wir selber hier. I would like the chili sauce Gellig. and the tzatziki. Oh, okay, and salad everything? Salad everything, lots of herbs. Okay, mache ich ihn. One of the reasons why we come here is because of this beautiful sandwich, but it's also because of that dude, 15-year-old charmer. Where did you get your confidence from? Manche sagen, ich hab zu viel Selbstbewusstsein. Wer sagt das? Dein Vater? Nicht mein Vater. Er sagt, ich hab zu wenig. Mein Lehrer, meine Freunde sagen das immer. All right, we're gonna start eating. Let's eat. Aber ähm, kannst du uns noch mal sagen, was da alles drauf ist? Ja, da ist zum Beispiel, ich habe bei ihm Tzatziki drauf gemacht mit scharfer Soße. Danach habe ich doch rote Zwiebeln. Da drin sind, schneide ich dann immer Petersilie rein in den Zwiebeln. Danach Eisberg, Tomate, frischem Rucola, Salat und frischer Minze. Ist das Turkish Food oder ist das Kurdish Food? <lacht> Also kommt drauf an, wie Sie es sehen. Köfte ist türkisch, Falafel, Halloumi, Dürüm, ist alles arabisch. Also Hummus, Tabuli, also ist alles gemischt. So I wish you lots of good luck. Yes. And also, I hope for your dad that you don't leave this place. Nein, also äh, wenn ich 18 bin, dann mache ich zum Beispiel Universität, das ist eh nur drei, vier Stunden am Tag. Und dann äh, mache ich dann hier auch yeah, weil University is easy, you can be here every day. It's yeah, fine, genau. it's a walk in the park. There's a deep-rooted tradition of street food in Berlin. And all types of cultures and cuisines have found their way of embracing it. Luckily for us, this gives us an access to a world of cuisines in a down-to-earth and super authentic way. In the next episode, I'll explore the different global influences that have impacted the city's personality to see how it's inspired Berlin chefs to reinvent their cuisine and question the identity of German dishes.